Magandang araw mga kasambahay. This is Dr. Steph Supan for another episode of Women's Health. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay isa sa mga kondisyon na madalas ma-experience ng mga kababaihan. Ito ay ang Urinary Tract Infection o UTI. Ang UTI ay mas common sa mga kababaihan dahil sa ating anatomy. Ang urethra o ang daanan ng ihi mula sa pantog hanggang sa labas ay mas maikli kaya mas may time na umakyat ang bakterya mula sa labas. Ang UTI ay common din sa mga pregnant women dahil kapag buntis ang isang babae ay mas dilated o mas open ang kanyang urethra. May iba pang risk factors ang mga kababaihan that makes them prone to UTI. Ang paggamit ng mga birth control methods kagaya ng IUD o diaphragm na nag introduce ng foreign body sa ating vagina ay maaari ding mag-attract ng mga bakterya o infection. Ang kariniwang mga nararamdaman ng isang babaeng may UTI ay ang masakit na pag-ihi lalo na sa may dulo ng pag-ihi. Maaari din namang burning sensation o parang sobrang mainit ang ihi kapag ito ay dumadaloy na. Ang iba naman ay nakakaramdam ng pagsakit ng puson o ng balakang. Maari din silang makafeel ng urgency o ang sobrang nagmamadali tuwing sila ay naiihi na. May iba na walang nararamdaman pero mapapansin nila na ang kanilang ihi ay cloudy or bloody. Ang pinakasimpleng way para ma-check ang UTI ay through urinalysis. Kapag magpapa-urinalysis, dapat ito ay midstream. Huwag sasaluhin ang unang labas dahil ito ay natural na may bakterya. Kalagitnaan hanggang huli ang pwedeng sahurin. Kapag na-diagnose na ang isang babae na may UTI, ang kadalasang ibinibigay ay ang antibiotics o antibacterial medications. Maraming klase ng antibacterial medications at dapat magpakonsulta sa doktor para malaman kung ano ang pinakaangkop na gamot para sa inyo. Kapag nirestahan kayo ng doktor ng pang tatlo, lima o pitong araw na gamot ay dapat itong kompletuhin kahit na kayo ay wala nang nararamdaman after one or two days lamang. May mga paraan din upang maiwasan ang UTI. Unang-una ay ang pag-inom ng sapat na fluids. Dapat ay umiinom tayo ng 6 to 8 glasses of water a day. Ang pag-ihi din ng regular at huwag mag-aantay ng sobrang ihing-ihina ay isang magandang paraan din para makaiwas sa UTI. Sa paraang ito, hindi magkakaroon ng time ang bakterya na umakyat papunta sa ating pantog or kidneys. Ang hygiene ay importante din. Ito ay importanteng sabihin lalo na sa mga kabataan. Iwasan din natin ang paggamit ng mga scented products kagaya ng feminine wash at panty liners. Kung tayo man ay gagamit nito, dapat itong pinapalitan ng mas madalas o kaya ay gumamit ng mga unscented products. Ang mga babaeng mataas ang blood sugar or may diabetes ay mas prone ding magkaroon ng UTI. Importante lamang sa kanila na panatilihing mababa o normal ang kanilang blood sugar. Maraming mababasa tungkol sa paggamit ng cranberry para mag-treat ng UTI. Ang cranberry ay isang prutas na usually nakikita in a form of a juice. Sa ngayon ay hindi pa consistent ang mga studies na nagsasabi kung ito ay talagang nakaka-treat ng UTI. Maaari itong gamitin as a drink para dumami ang ating fluid intake but not as a treatment for UTI. Ayan mga kasambahay, sana ay marami kayong natutunan ngayong araw na ito tungkol sa urinary tract infection o UTI. Hanggang sa susunod na linggo, this is Dr. Steph Supan for Women's Health. Please like, share, subscribe my channel, and do not forget to press the bell icon so you will get the notification when I upload a video. And also, we are giving away free ebook to our first 10,000 subscribers. Please click the link below on the description box.